അസ്ലാം വലൈക്കും എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ഇൻ അത് വീഡിയോ ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് മന്തി റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഷോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കുന്ന അതേ ഒരു ടേസ്റ്റിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും കിട്ടുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോട്ട് കിടക്കാം ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ ഇതാ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വലിയ പീസായിട്ട് തന്നെ വേണം നമ്മളെ മന്തിയുടെ പീസ് അങ്ങനെയല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് ഞാനിങ്ങനെ ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് മസാല ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ എല്ലാതും ഇതുപോലെ ഹോൾസ് ഇട്ടിട്ട് എടുത്തിട്ട് എടുക്കുകയാണ് അതിന് ഞാനിതവിടെ എല്ലാ എല്ലാ ചിക്കൻ പീസസും ഇതുപോലെ ഹോളിൽ ഇട്ടിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലോട്ട് ഞാൻ ഒരു ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം എരു വേണമല്ലോ നമ്മൾ മന്തിയുടെ ഈ ചിക്കനിൽ മാത്രമല്ല എരുണ്ടാവുള്ളൂ അല്ല നമ്മളെ റൈസിൽ വേറെ സ്പൈസി നമ്മൾ ചേർക്കണില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം എരു ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ജീരകം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുത്തിയിട്ട് നല്ല പൊടിച്ചിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുത്തിയിട്ടിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി യൂസ് ചെയ്യൂല എന്നാലും എനിക്കൊരു എരുവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനൊരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അത് ഫുള്ളിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിന് മുന്നേ മറന്ന് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ക്യാപ്സിക്കം ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്യാപ്സിക്കം ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കാണുന്നില്ല ആഡ് ചെയ്താലും നമ്മളെ റൈസിൽ ഇതൊന്നും കാണുന്നില്ല ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റാണ് ഇത് ആഡ് ചെയ്താൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മല്ലിച്ചപ്പും പൊതിനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു നുള്ള് ഫുഡ് കളർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ മന്തിയുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്തതാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഹെൽത്തി അല്ലല്ലോ എന്നിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മാഗി ക്യൂബ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ മാഗി ക്യൂബ് ഒന്ന് ഫുള്ള് എടുത്തിട്ടില്ല ഇതുപോലെ ആ ഒന്നീത്തെ രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ ഒന്നും അതിലത്തെ വേറെ ഒന്നിൻ്റെ പാതി മാത്രം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഹാഫ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഉപ്പ് അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എനിക്ക് ഇത്രയും മതി മതിയായിട്ടുള്ളു വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളൂ എൻ്റെ ചിക്കനിക്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിക്കൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എത്ര വേണ്ടി വെച്ചാൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഞാനിതിൽ മുക്കാ കപ്പ് ഓയിലാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഓയിൽ മാത്രമേ നമ്മളെ ഈ ഒരു മന്തിയിൽ ഉള്ളൂ പിന്നെ ചോറ് വേവിക്കുമ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നല്ലാണ്ട് വേറെ നമ്മൾ ഒരു ഓയിലും വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്നും ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണില്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ അത്യാവശ്യം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കാം നമുക്കിത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ നാല് മണിക്കൂറായിട്ട് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക എത്രയോ വെച്ചോ അത്രയും നമ്മളെ ചിക്കൻ സോഫ്റ്റ് ആവും അപ്പം ഞാനെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് പെരുന്നാക്കാൻ ഉണ്ടാക്കണത് അപ്പം തലേ ദിവസം തന്നെ ഞാനിത് കുഴച്ചിട്ട് സെറ്റാക്കിയിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ചിക്കൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യം ടൈം എടുത്തിട്ട് കുഴച്ച് വെക്കുക പിന്നെ നമുക്കിവിടെ റൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ റൈസ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കുക നല്ല റൈസ് എടുക്കുക വലിയ അരി ബസ്മതി റൈസും ഒക്കെ പോലത്തെ അരി എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഞാനിതൊന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ ഞാനിവിടെ ഉരുളി എടുത്തിട്ട് ഉരുളിയിലാണ് മന്തി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പാത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസോ എവിടെ വേണേ എന്ത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഞാൻ നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ചിക്കന് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ ഓയില് ഒന്നും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണില്ല ആ ചിക്കനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഓയില് മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണുള്ളൂ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു
നമ്മളെ റൈസ് വേവി വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഞാൻ നമ്മളെ പട്ട കായ പൂവ് അതൊക്കെ കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഈ റൈസ് ഒന്ന് കട്ട കട്ട ഉത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ നമ്മളെ നമ്മൾ നേരത്തെ കുതിർത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ അരി നമുക്ക് കുറച്ച് ദിവസം കുറച്ച് ദിവസം ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഓവറായിട്ട് വേവാതെ ഒരു മുക്കാ വേവാകുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഊറ്റിയെടുക്കുക ഒരു നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് വേവാകുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഊറ്റിയെടുക്കുക കാരണം പത്ത് മിനിറ്റ് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ദമ്മിലിടുമല്ലോ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു ചിക്കനേക്ക് നമ്മളെ പൊടിക്കാത്ത കുരുമുളക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നിനും വേണ്ടിയിട്ടല്ല എന്നിട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ കുക്കാക്ക കുക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ച ആ അരി ഊറ്റിയെടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ ഇതുപോലെ മുളക് നമ്മൾ പച്ചമുളകില്ലേ ഒരു നാലഞ്ചെണ്ണം എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ കുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ എരിവ് ഒന്നും അതിലേക്ക് ഇറങ്ങൂല അതൊരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവറിനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയതും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ റൈസിന് ഒരു മഞ്ഞ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓവറായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ നമുക്ക് എടുത്തറിയും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ മന്തിരി ചോറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള റൈസാണ് അതിൻ്റെ സ്പെഷ്യല് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ അതിൻ്റെ നടുവിൽ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽക്ക് അതിലേക്ക് ചാർക്കോളോ അല്ലെങ്കിൽ കണലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഒരു കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നന്നായി അത് പൊകഞ്ഞു വരും ആ ഒരു ടൈമിൽ അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അത് നടച്ച് വെച്ചിട്ട് അടച്ച് വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ പോവും അപ്പോൾ നമ്മളെ സ്മോക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു റൈസ് നമുക്ക് കിട്ടൂല എന്നിട്ട് ഞാനിതൊരു പത്ത് മിനിറ്റോളം ദം ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് ദം ചെയ്യാൻ വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഓൾറെഡി എല്ലാം നല്ല കുക്കായ കാരണമാണ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെക്കണത് നിങ്ങൾ റൈസ് ഇപ്പോൾ വെന്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ടൈം കൂട്ടാം അപ്പോൾ നമ്മളെ നമ്മൾ പത്ത് മിനിറ്റ് ദം ചെയ്യാൻ വെച്ചത് ഇതവിടെ ദമ്മായിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ദമ്മ് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുക മിക്സ് ആക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കുക നല്ലത് കാരണം അത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ആയ കാരണം പൊടിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ചിക്കൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക നമ്മളെ ഹോം മെയ്ഡ് മന്തി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഷോപ്പിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതേ ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കണേ അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക വീഡിയോസ് ഒക്കെ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം ബൈ